welcome to bilingual e lectures for diploma students we are discussing about c programming language we already saw th two units of c programming now we are going to start a third unit the third unit deals with functions structures and unions these are the topics which will be covered in this unit in this the first chapter discusses about the built in functions and the second chapter discusses about the user defined functions these two chapters comes under the heading of functions we will see what are the functions how the function can be classified and defined and how they can be called or used in a program then the third chapter discuss about the new type of data which we call structure and union first we will discuss about the definitions and the types of functions and how the functions are advantages in programming first we will see the introduction to functions and the types of function the first category is built in functions under the built in functions we can see mathematical functions console io functions standard input output functions character oriented functions right in the beginning of the c language we have discuss about the definition of c program c program அப்படிங்கிறது கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு படித்தோம் அதில் ஒன் ஆர் மோர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் கட்டாயம் மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்கணும் ஸோ மெயின் இஸ் த இம்பார்ட்டண்ட் ஃபங்க்ஷன் நம்முடைய எக்ஸிக்யூஷன் மெயின் ஃபங்க்ஷனில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ எவ்வரி ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் மெயின் நம்ம சி ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம் அப்படின்னாலே மெயின் ஃபங்க்ஷனுடைய டெஃபினேஷனை தான் நம்ம எழுதுகிறோம் பட் இது வரைக்கும் நம்ம பயன்படுத்தின ப்ரோக்ராம்ஸில் எக்ஸிக்யூட் பண்ண ப்ரோக்ராம்ஸில் மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள சில இன்புட் அவுட்புட்டுக்கான ஃபங்க்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதை வந்து நம்ம ஃபார்மேட்டட் இன்புட் அன்ஃபார்மேட்டட் இன்புட் அவுட்புட் இதெல்லாம் பார்த்தோம் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கேன் ஆஃப் ப்ரிண்ட் ஆஃப் இதை நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு பேர் தே ஆர் பில்ட் இன் டு த லைப்ரரி அதனால் ப்ரோக்ராம்ங்கிறது மெயின் ப்ரோ ஃபங்க்ஷனில் ஸ்டார்ட் ஆகும் from the main program it can call other functions right so functions allowed to modularize a program so modularity is one of the feature of a c language that means a problem can be divided into different modules other c language ode or feature c la program ezhudumbodhu we can divide the problem or periya problem to solve pandrathukku or continuous program or single program ezhudradhungiradhu difficult ஸோ அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் செப்பரேட் டாஸ்க்ஸ்க்கு தனித்தனியான ஃபங்க்ஷன்ஸ் எழுதி அதை எல்லாத்தையும் ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷனில் இருந்து கால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளத்தை டிவைட் பண்ணுறதுக்கு பேர் மாடுலாரிட்டி அப்படின்னு பேர் ஸோ ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு சப் ப்ரோக்ராமுக்கும் பேர் ஃபங்க்ஷன் அல்லது மாடியூல்ஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த மெத்தடை வந்து டிவைட் அண்ட் கான்கர் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராமிங் டெக்னிக்காக சொல்லுவோம் ஏன்னா வி டிவைட் த ப்ராப்ளம் இன்டு ஸ்மாலர் ப்ராப்ளம்ஸ் ரைட் ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் கால்ட் பை எ காலிங் ஸ்டேட்மெண்ட் தட் மீன்ஸ் வித் த ஃபங்க்ஷன் நேம் அந்த ஃபங்க்ஷன் காலில் என்ன இருக்கும்னா ஃபங்க்ஷனுடைய நேம் கொடுத்துருப்போம் ப்ராக்கெட்டில் ஆர்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்போம் அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸுங்கிறது அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை ப்ரொவைட் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஸ்கேன் ஆஃபில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஸ்கேன் ஆஃபில் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருக்கோம் கமா அண்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அட்ரெஸஸ் கொடுத்துருக்கோம் பிரிண்ட் ஆஃபில் எதை வந்து பிரிண்ட் பண்ணணும் எந்த வேரியபிள்ஸுடைய வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணணும் கொடுக்குறோம் ஸோ பிரிண்ட் ஆஃப் இஸ் த நேம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் அதனுடைய பேரண்டிசிஸ் உள்ள நம்ம கொடுக்குறது ஆர்குமெண்ட்ஸ்னு பேர் ஸோ இதெல்லாம் அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய நேமுக்கு பக்கத்தில் கம்பல்சரியாக ஓப்பனிங் பேரண்டிசிஸ் க்ளோசிங் பேரண்டிசிஸ் இருக்கும் ஸோ பேரண்டிசிஸ் இல்லாமல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம கால் பண்ண முடியாது ரைட் ஸோ இப்போ ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன it is a self contained block of program statements that perform a particular specific task so function gerade or kurippitta velaiya seiyakoodiya or program or sequence of steps 
So, every C program is a collection of functions in Patho. A large single list of instructions becomes difficult to understand, debug, test, and maintain. Sir, yen am a problem with the merit function of Pritchigano, yen divide Pandino Abdinam, or program enter problem to go rape continuous program or lengthy program other than all other number test Pandra, debug Pandra, error anger can check Pandala difficult. It is difficult to maintain. Another and the functions of Pine Bertro. So, in the function of Pine Bertro, we have many advantages. Next, we will talk about So, function is stored only once in a memory. Actually, the function is memory over at the over time store Pandero, but other any number of times we have called Pandigla. So, C programs are typically written by combining new functions we write. Nama either a function. Adilama already see compiler like functions, the Latin of a set of the program header room. Upon the function garde, Nama rend type of one is C standard library or built in functions. Another one is user defined or programmer defined function. Already compiler like the library in solo, library in a collection of books, collection of resources. Other is for a compiler la already in the they are. They provide some facilities. If every calculator line us all number different functions buttons are here. Or a calculator a pine button mode, all a fax, a din put the all a ton number of functions here can so long. Other mother three adicadinum the way on a function sir compiler la provide panir kanga other built in functions. Okay. So in the functions makes the job easier. Now keep number work a simply open it. These functions provide many of the capabilities we need. Now, we can have the calculations in the functions in the pine right. So, motivation for using functions. Yeah, we can the functions of pine but no. We can get this all the motivations. First, we can divide the problem and we can get the development easier or manageable. Program development is simple. Another motivation is software reusability. One of the function is the same, that is the same thing that we can call in different programs. We can call in different programs. If we can store a function in a program or a file, it can be included in newer programs. We can include it in the same way that we can include it in the same way. So, that is the advantage of the advantage of the advantage of the reusability. That means, we are using again. One other is another. Third motivation is to avoid repeating code in a program. Sir, the program is always to avoid repeating code in a program. Sir, the program is always to avoid repeating code in a program. Sir, the program is always to avoid repeating code in a program. Sir, the program is always to avoid repeating code in a program. Sir, the program is always to avoid repeating code in a program. Sir, the program is always to avoid repeating code in a program. Sir, the program is always to avoid repeating code in a program. Sir, the program is always to avoid repeating code in a program. Sir, the program is always to avoid repeating code in a program. नरे अर्थलन हमारे प्रॉब्लम तले डिफरेंट मैट्रिक्स इनपुट पन रहा होती ना सपोज मैट्रिक्स इनपुट पन तो तो किन्हों वो रे फंक्शन है नमला ये दी अतनिया स्टोर पन इटा फिर ये मैट्रिक्स इनपुट पन ना आधा कॉल पन नहीं ला बी मैट्रिक्स इनपुट पन रहा पर मैट्रिक्स इनपुट फंक्शन कॉल पन नहीं ला सो Function avoids the need for writing repeated codes, having same statement. वरे statement रखा था, तुम तुम भर देना, अदा नम्मे function ऐड दे लाऊं। But इधु को नम्मे for loop ला ओर code repeat पन्दर तुम विद्या सर के। For loop ला ओर code नम्मे repeat पन्दर ना, अदा अंदर calculations नम्मे many times अदा exit पन्ना में डे रखा, अनाला अंदर process अंदर statement डे repeat पन्दर। अना function कर दे, it is stored in a separate memory. नमः मेन गर्दे एक प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम ले रहे हैं, नमः सब प्रोग्राम और फंक्शन गर्दे वैरा एक लोकेशन ले रखे, तो नमः डे कंट्रोल ले रहे हैं, अंगे ट्रांसफर आए तो, यहाँ पर नमः एग्जांपल के अंदर, इन्होंने डे एनालाइज़ किया उन्होंने बोला, इन्द फंक्शन में तो एक्सपर्ट मरे, अंदर टास्क कमेटे से Reduce by using functions at the appropriate places. Actually, when the program when the word at the level function store right is, that's why it repeat. That's why the program's source code is that 
ரிப்பீட் ஆகிறதில்ல அதுக்கு பதிலாக கண்ட்ரோல் அங்கே போய் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது மெயின் ப்ரோக்ராமில் இருந்து ஃபங்க்ஷனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி திரும்பவும் மெயின் ப்ரோக்ராமுக்கு நம்ம ரிட்டர்ன் ஆகிடும் அதனால் சோர்ஸ் கோடோடைய லென்த்து மினிமைஸ் ஆகுது சிம்பிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கேன் பி ரிட்டன் டு பர்ஃபார்ம் யூனிக் ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் ஈஸியர் டு ரைட் டீபேக் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டெய்னிங் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஈஸியர் டு மெயின்டைன் இதெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ அதனால் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறது ப்ரோக்ராமை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறோம் ஆல்சோ ஃபுட் இன் ஏ லைப்ரரி அண்ட் லேட்டர் யூஸ் பை மெனி ப்ரோக்ராம்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் யூஸ் நம்மளே நமக்கு தேவையான சில ஃபங்க்ஷன்ஸை எப்படி கம்பைலரில் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்களோ அது மாதிரி நமக்கு தேவையான ஃபங்க்ஷன் நம்ம எழுதி சில ஒரு ஃபைலில் போட்டுக்கலாம் அந்த ஃபைலில் இருந்து நம்ம லோட் பண்ணிக்க முடியும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்க முடியும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ஃப்ளோ ஆஃப் ப்ரோக்ராம் அண்ட் இட்ஸ் கோட் இஸ் ஈஸி ஸோ இப்போ நம்ம நிறைய லைன்ஸ் இருக்கிறப்ப அந்த ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்குறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கு பதிலாக ஒவ்வொரு பிளாக்காக இந்த ப்ராசஸ் வந்து இந்த கால்குலேஷன் திஸ் இஸ் ஃபார் அனதர் கால்குலேஷன் அப்படின்னு தனித்தனியாக நம்ம பிரித்து தனித்தனி ஃபங்க்ஷனை போட்டுட்டு நம்ம தேவைங்கிறப்ப அதை கால் பண்ணிக்கிறோம் இதில் என்ன இன்னும் ஒரு அட்வான்டேஜ்னால் அந்த ஃபங்க்ஷனுங்கிறது நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிடுறோம் வித்தவுட் எரர் ஆக்சுவலாக அந்த ஃபங்க்ஷனை தனியாக டெஸ்ட் பண்ணி அது கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிற தெரிஞ்ச பிறகு தான் நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து தனியாக ஸ்டோர் பண்ணிக்க போகிறோம் ஈவன் அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம தனியாக இண்டிவிஜுவலாக ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி போட்டு எழுதி டெஸ்ட் பண்ணிடலாம் தென் வி கேன் மேக் இட் ஆஸ் எ சப் ஃபங்க்ஷன் A function written in a program can also be used by other programs, make program self-document and readable. So, the function is fine, but there is a program clarity. So, what is the task? What is the call? What is the work? What is the work? The work is done. The work is done. Again, the main function is the process. So, we segment the tasks. We work on the work. அதனால் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்போ பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்னா இது மாதிரி வந்து ப்ராப்ளத்தை பிரிக்க முடிஞ்சாதான் பட் ஒரு சிங்கிள் கால்குலேஷன் தான் இருக்குது அப்படின்னா அதை ஃபங்க்ஷன் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை மெயின் மட்டும் போதும் ஸோ நம்ம இப்போ இது வரைக்கும் எதுனா ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து மெயின்லேயே முடிச்சிடுறோம் ஓகே ஸோ இப்போ ஓவராலாக இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய டெஃபினேஷன் இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது இட் இஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன் இஸ் எ ஸ்மால் சப் ப்ரோக்ராம் தட் பர்ஃபார்ம்ஸ் ஏ பர்டிகுலர் டாஸ்க் ஏன்னா அது அந்த வேலையை மட்டும்தான் செய்யும் இட் இஸ் எக்ஸ்பர்ட் இன் தட் டாஸ்க் சி ஃபங்க்ஷன்ஸ் கேன் பி கிளாஸிஃபைடு இன் டு டூ கேட்டகரிஸ் ஒன்று லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் ப்ரீ டிஃபைன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த கேட்டகரி என்ன அப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்ம பயன்படுத்தின ப்ரிண்ட் அஃப் ஸ்கேன் அஃப் கெட் சிஹெச் இது மாதிரி இருக்கிற சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் சி கம்பைலரில் இருக்குது ஆல்ரெடி அதனால தான் அதை பில்ட்இன் பில்ட்இன்னால் ஆல்ரெடி தே மேட் இட் அவைலபிள் ஃபார் த யூசர் நம்ம பயன்படுத்துறதுக்கு ஆல்ரெடி இருக்குது லைக் கால்குலேட்டரில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் மாதிரி ஸோ அதான் லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் சொல்கிறோம் அடுத்தது யூசர் டிஃபைண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூசர் இஸ் நத்திங் பட் ஏ ப்ரோக்ராமர் ஆர் ப்ரோக்ராம் நம்ம எழுதும்போது நமக்கு தேவையான கால்குலேஷன்ஸுக்கு அதாவது சியில் பில்ட்இன் ஃபங்க்ஷன் இல்லாததுக்கு ஏன்னா எல்லா ஒர்க்குக்கும் பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன் இருக்காது நமக்கு தேவையான சில கால்குலேஷன் நம்மளே ஃபங்க்ஷன் எழுத வேண்டியிருக்கும் ஸோ அது மாதிரி நம்ம எழுதுறது யூசர் டிஃபைண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ தீஸ் ஆர் த டூ கேட்டகரிஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் யூசர் டிஃபைண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரைட் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸோடைய அனலாகின்னு சொல்லுவோம் அதாவது எப்படி நம்ம ஒர்க் பண்ண சொன்ன நான் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டு இப்போ நம்ம வந்து வி ஆர் பில்டிங் எ ஹோ ஹவுஸ் நம்ம வீடை கட்டும்பொழுது இப்போ வி ஆர் அவர் வி ஆர் த மெயின் டாஸ்க் ஆர் வி ஆர் த மெயின் ஃபங்க்ஷன் நம்ம என்ன செய்கிறோம் நமக்கு தேவையான ஒர்க்குக்கு செப்பரேட்டாக ஒவ்வொரு எக்ஸ்பர்ட்டாக கூப்பிட்டு வரும் எலக்ட்ரீஷியன் ப்ளம்பிங் கி ப்ளம்பர் ஆர் மேசன் அப்போ எல்லா ஒர்க்கும் வந்து நம்ம ஒரே ஆள் செய்கிறதில்ல அது மாதிரி வி கேன் கிவ் த டாஸ்க் டு அன் எக்ஸ்பர்ட் ஸோ அந்த அவங்கள கால் பண்ணி அவங்கள்ட்ட இந்த ஒர்க்கை வாங்கிக்கிட்டு எகைன் வி கண்டினியூ அனதர் டாஸ்க் ஸோ அப்போ காமன் அனலாகி ஃபார் திஸ் இஸ் எ ஹைராக்கியல் ஃபார்ம் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு பாஸ் வந்து எப்படி ஒர்க்கர்ட்ட ஒர்க்கை கொடுத்து வாங்கிக்கிறாங்களோ அது மாதிரி இப்போ எங்கள் பாஸ் வந்து இந்த ஒர்க்கர் ஒன் ஒர்க்கர் டூ ஒர்க்கர்
ஸோ அது மாதிரி இது வந்து இதுக்கு தேவையான ஒர்க்கு இந்த சப் ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் ஸோ இது திஸ் இஸ் சிமிலர் டு அவர் ஃபங்க்ஷன் நம்முடைய மெயின் ப்ரோக்ராம்லேருந்து எப்படி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸை கால் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஈவன் இந்த மெயின்லேருந்து இந்த டாஸ்க்கை கூட சப் டாஸ்க்கை கூட இப்போ என்ன இருக்குது ஒர்க்கர் ஃபைவ் அதை கூட வேணால் கால் பண்ணலாம் பட் ஆல்வேஸ் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் சி ப்ரோக்ராம்ங்கிறது இங்கே மெயின்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒர்க் வந்து பாஸ்ட்லேருந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது ஸோ அவங்க ரிப்போர்ட் டு த பாஸ் அக்லாய் திஸ் இஸ் எ காலர் இவங்க தான் வந்து கால் பண்ணுற ப்ரோக்ராம் இது கால்டு ப்ரோக்ராம் இந்த ஒர்க்கர் வந்து கால்டு ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம் யார் கால் பண்ணுறது எந்த ப்ரோக்ராம்லேருந்து இல்லை எந்த ஃபங்க்ஷன்லேருந்து கால் பண்ணுறோம் அந்த ப்ரோக்ராம் ஆர் ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் காலிங் ப்ரோக்ராம் ஆர் காலிங் ஃபங்க்ஷன் இங்கே பாஸ் இஸ் அ காலிங் ஃபங்க்ஷன் ஆர் காலர் ரைட் ஸோ இது மாதிரி நம்ம கால் பண்ணும்போது சில இன்ஃபர்மேஷனாக அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம ஒரு ஒர்க் என்ன ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா என்ன தேவைங்கிறத சொல்லணும் அல்லது இந்த கால்குலேஷனுக்கு தேவையான வேல்யூஸை அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் ரைட் நவ் இட்ஸ் யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் we can write functions to perform specific tasks that may be used at many points in a program which are called a programmer defined the statement the actual statements defining the function are written once and can be called any number of times adha urla irukka statements nam oru thara define pannirrom adukku or name assign pannirrom in another definition kuda solluvanga enna na function gerad named collection of instructions or group of instruction ku nam or name kuduthirrom நார்மலாக நம்ம மெயின் மட்டும்தான் நம்ம ஃப நேம் வச்சுருக்கோம் அது இல்லாமல் வேறு ஒரு நேம் கொடுத்து நம்ம அதை ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் யூசர் ஆர் ப்ரோக்ராமர் டிஃபைண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கேன் பி ரிட்டன் பை த ப்ரோக்ராமர் அட் த டைம் ஆஃப் ரைட்டிங் அ ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ப்ரீ டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் ஆல்ரெடி டிஃபைண்டு ஆர் நாட் ரிட்டன் பை த ப்ரோக்ராமர் நம்ம எழுதுறது இல்லை ஆல்ரெடி யாரோ அதாவது டெவலப்பர்ஸ் கம்பைலர் டெவலப் பண்ணவங்க டெவலப் பண்ணி ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம் டு கால் ஏ பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் திஸ் குரூப் ஆக்சுவலாக இந்த பில்டின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பில்டின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது ஈவன் வந்து சில லாங்குவேஜஸ்க்கு தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இப்போ சி லாங்குவேஜிலே நிறைய நியர்லி தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆனால் நமக்கு தேவையான சில ஃபங்க்ஷன்ஸை மட்டும் நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம் அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க குரூப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் என்ன டாஸ்க்குக்கான ஃபங்க்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷனுக்கா இல்லை ஸ்ட்ரிங் ப்ராசஸிங்க்கா இல்லை கேரக்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கா ஸோ இது மாதிரி தனித்தனியான ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் காமன்லி யூஸ்ட் இன் ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ் திஸ் ஆர் குரூப்டு டுகெதர் ஸ்டோர்ட் இன் ஏ லைப்ரரி அந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் ஹெட்டர் ஃபைலை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஆக்சுவலாக ஹெட்டர் ஃபைல்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இந்த குரூப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸு என்னென்ன இருக்குது ஸோ அந்த எந்த ஹெட்டர் ஃபைலில் அந்த ஃபங்க்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சால் தான் நம்ம அதை ப்ரோக்ராமில் இன்க்ளூட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து எஸ்டிடிஐஓங்கிற ஹெட்டர் ஃபைலை நம்முடைய ப்ரோக்ராம்ஸில் கொடுக்குறோம் ஸோ அதுக்கு உள்ளே நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்கேன் ஆஃப் பயன்படுத்துகிறதால அது கொடுக்குறோம்னு சொல்கிறோம் என்ன ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்கேன் ஆஃப் வந்து எஸ்டிடிஐஓங்கிற ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் அவுட்புட்டுடைய ஒரு ஃபங்க்ஷன் இப்போ அதுக்கு எஸ்டிடிஐஓ தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் அதுக்கு என்ன செய்யலான்னா ஆக்சுவலாக சி கம்பைலரில் ஆக்சுவலாக எந்தெந்த ஹெட்டர் ஃபைலில் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது லிஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி பீனிங் ஒரு கிளாஸில் சொல்லியிருக்கேன் ஹெட்டர் ஃபைல் இஸ் எட் பிளைன் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் நம்ம ஹெட்டர் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஹெட்டர் ஃபைல்ஸ் கண்டைன்ஸ் அ டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னா என்ன சார் டிக்ளரேஷன் அப்படிங்கிறது அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய டீட்டெயில் ஃபங்க்ஷன் என்ன ரிசல்ட்டை கொடுக்கும் என்ன டைப் ஆஃப் ரிசல்ட்டை கொடுக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய பேர் என்ன அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு தேவையான ஆர்குமெண்ட்ஸ் என்ன டைப் இருக்கணும் எத்தனை ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இது டிக்ளரேஷன் பேர் அப்புறம் அந்த சில கான்ஸ்டன்ஸும் அந்த ஹெட்டர் ஃபைலில் இருக்கும் அதனால் ஹெட்டர் ஃபைல்ஸுங்கிறது டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸ் விச் கன்டெயின்ஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோ டைப்ஸ் ப்ரோட்டோ ட
அதுக்கு தேவையான ஆர்குமெண்ட்டோடைய டைப்ஸ் இந்த லைனை தான் நம்ம ப்ரோட்டோ டைப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ரோட்டோ டைப் இருக்கும் அதுக்கு ரிலேட்டடான சில கான்ஸ்டன்ட்ஸ் சில வேல்யூஸும் அந்த ஹெட்டர் ஃபெயிலில் இருக்கும் சரி இந்த ஹெட்டர் ஃபெயில் நம்ம ப்ரோக்ராமில் ஹேஷ் இன்க்ளூட் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரீ ப்ராசஸர் ஸ்டேட்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதை நம்ம இன்னும் ஒரு லெசனில் வருது அதை பார்க்கலாம் அந்த ஹேஷ் இன்க்ளூடு அப்படின்னு கொடுத்தாலே நம்ம ஹேஷ் இன்க்ளூடுக்கு பக்கத்தில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கிற அந்த ஹெட்டர் ஃபைல் நம்ம ப்ரோக்ராம் கூட ஆட் ஆகிடும் இட் இன்க்ளூட்ஸ் தட் ஹெட்டர் ஃபைல் இன் டு அவர் ப்ரோக்ராம் சாக்ல அதுதான் இட் இன்ஸ்ட்ரக்ட்ஸ் த கம்பைலர் அண்ட் ஹவு டு இன்டர்ஃபேஸ் வித் லைப்ரரி அண்ட் யூசர் ரிட்டர்ன் காம்போனன்ஸ் அதாவது எப்படி அந்த லைப்ரரி ஃபைல் கூட ஒர்க் பண்ணணும் அவர் லிங்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த இன்க்ளூட் நம்ம அந்த ஹெட்டர் ஃபைல் கொடுக்கறது அதனால தான் நம்ம ப்ரோக்ராம் என்ன செஞ்சு சொல்லிடுவோம் அதை லிங்க் செக்ஷன் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ப்ரோக்ராமில் கொடுத்துருப்போம் லிங்க் செக்ஷன் லிங்க் செக்ஷனுங்கிறது ஹேஷ் இன்க்ளூட் கொடுத்து ஃபைல் கொடுக்குறது ஹெட்டர் ஃபைல் ஓகே இப்போ சம் இம்பார்ட்டன்ட் ஹெட்டர் ஃபைல்ஸ் தெர் ஆர் ஸோ மெனி ஹெட்டர் ஃபைல்ஸ் இன் சி கம்பைலர் அதில் நம்ம அடிக்கடி நமக்கு தேவையான சில ஹெட்டர் ஃபைல்ஸையும் அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸையும் இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஐஓ எஸ்டிடி ஐஓ டாட் ஹெச் இதில் வந்து இட் ஹேஸ் ப்ரோட்டோ டைப்ஸ் ஃபார் த ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் அவுட் புட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு சி டைப் டாட் ஹெச் சி டைப் இது கேரக்டர் டைப் இட் கண்டெயின்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ப்ரோட்டோ டைப்ஸ் ஃபார் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தட் டெஸ்ட் த கேரக்டர்ஸ் ஃபார் சர்டன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதாவது கேரக்டரை டெஸ்ட் பண்ணுறது அந்த கேரக்டர் அப்பர் கேஸா லோயர் கேஸா இல்லை அல்ஃபபெட்டா அப்படிங்கெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து இந்த சி டைப் டாட் ஹெச்சில் இருக்குது அப்போ நமக்கு அந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் வேணும்னா இந்த ஹெட்டர் ஃபெயில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கணும் ஸ்ட்ரிங் டாட் ஹெச் இஸ் எ ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன் இட்ஸ் எ ஹெட்டர் ஃபெயில் விச் கண்டெயின்ஸ் ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸ்ட்ரிங் ப்ராசஸிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்த எக்ஸசைசஸ் இதுக்கு முன்னாடி சில சாம்பிள் ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்த்தோம் எஸ்டிஆர் காப்பி எஸ்டிஆர் கம்பேர் ஸோ அதெல்லாம் ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு சொல்கிறோம் அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் பயன்படுத்துறதுக்கு நம்ம ஸ்ட்ரிங் டாட் ஹெச் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் இதெல்லாம் நம்ம நம்முடைய ப்ரோக்ராம்ஸில் சாம்பிள் ப்ரோக்ராம்ஸில் பயன்படுத்தியிருக்கோம் ஸ்ட்ரிங் டாட் ஹெச் ஸ்டாண்டர்ட் ஐஓ டாட் ஹெச் அதெல்லாம் அடுத்தது மேத் டாட் ஹெச்சுங்கிறது மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஹெட்டர் ஃபைல் ஸோ அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸோடைய டிக்ளரேஷன்ஸ் அதில் இருக்குது ஸ்டாண்டர்ட் லிப் ஆர் எஸ்டிடி லிப் டாட் ஹெச் அப்படிங்கிறது ஃபார் கன்வெர்ஷன் ஆஃப் நம்பர்ஸ் டு டெக்ஸ்ட் அண்ட் டெக்ஸ்ட் டு நம்பர்ஸ் மெமரி அலோகேஷன் ரேண்டம் நம்பர்ஸ் ஸோ இது மாதிரியான சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்ட் லிப்பில் இருக்குது இப்போ நீங்கள் டர்போ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் கம்பைலர் ஐடி பயன்படுத்தும் போது நீங்கள் எஸ்டிடி லிப் டாட் ஹெச் அல்லது எஸ்டிடி ஐஓ டாட் ஹெச் அப்படின்னு டைப் பண்ணியிருக்கிற இடத்துல அது அந்த வேர்டில் வச்சு கண்ட்ரோல் எஃப் ஒன் கொடுத்தீங்கன்னா யூ கேன் சி ஆல் த மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஹெட்டர் ஃபைல் அது நான் வந்து உங்களுக்கு டர்போ சியில் அந்த கம்பைலரில் உங்களை ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் நான் அதில் கண்ட்ரோல் எஃப் ஒன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹெல்ப் கான்டெக்ஸ்ட் ஹெல்ப்னு பேர் கான்டெக்ஸ்டல் ஹெல்ப் நம்ம எந்த வேர்டில் வச்சு நீங்கள் கண்ட்ரோல் எஃப் ஒன் கொடுக்குறீங்களோ அந்த வேர்டுக்கான ஹெல்ப்பு டர்போ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் கம்பைலரில் வரும் இப்போ நம்ம டெவலப்பர் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பயன்படுத்திகிட்டு இருந்தோம் பட் டர்போ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் நீங்கள் ஸ்டா பயன்படுத்தலாம் அதுலேயும் அந்த மாதிரி ஹெல்ப்லாம் நீங்கள் பார்க்க முடியும் டைம் டாட் ஹெச்சுங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து டேட் அண்ட் டைம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸுக்கு மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் இப்போ இதில் லிஸ்ட் இருக்குது பட் இருந்தாலும் நான் வந்து ஐ வில் ஷோ த ஃபஸ்ட் ஸ்கொயர் ரூட் பட் கியூப் ரூட் இஸ் நாட் இன் டர்போ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இட் இஸ் அவைலபிள் இன் சி நைன்டி நைன் அண்ட் சி லெவன் அப்படிங்கிற கம்பைலரில் மட்டும் இருக்குது அது வேண்டாம் இஎக்ஸ்பி எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஆஃப் எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் ஆக்சுவலாக அந்த மேத் டாட் ஹெச் அப்படி மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் மேத் ட
டபுள் நைன் ஃப்ராக்ஷன்ஸோட ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட்டு ஃப்ளோட்டு டபுள் லாங் டபுள்னு பார்த்தோம் ஃப்ராக்ஷனோட வர நம்பர்ஸு அது மாதிரியான டேட்டா வந்து டபுள் டைப் வந்து ஆர்குமெண்ட்டாக கொடுக்கணும் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே டபுள் டைப்பை ரிசல்ட்டாக கொடுக்கும் மீனிங் என்ன அந்த ரிசல்ட்டும் ஃப்ராக்ஷன்ஸோட வர்றது ரைட் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் அப்சல்யூட் ஏபிஎஸ்ங்கிறது அப்சல்யூட் ஆஃப் ஐ அப்சல்யூட்டுங்கிறது மேக்னிடியூட் அதாவது நம்ம ரெண்டு வெர்டிகல் லைன் போட்டு எழுதியிருப்பாங்க மேத்தமேட்டிக்ஸில் அதாவது மாடுலஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இட் கிவ்ஸ் ஓன்லி த பாசிட்டிவ் வேல்யூ இப்படி எழுதுவாங்க மாடுலஸ் அவர் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ்னா ஓன்லி பாசிட்டிவ் வேல்யூ நெகட்டிவ் இல்லாமல் அது பாசிட்டிவ் வேல்யூ மட்டும் கிடைக்கும் தட் இஸ் அப்சல்யூட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்கொயர் ரூட்டுங்கிறது ரூட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் இஎக்ஸ்பி ஆஃப் எக்ஸ்னா இ பவர் எக்ஸ்னு அர்த்தம் இ பவர் எக்ஸ் ஸோ இஎக்ஸ்பி ஆஃப் டூ ஏன்னா இஎக்ஸ்பி ஆஃப் ஒன் வந்து டூ பாயிண்ட் செவன் ஒன் நீங்கள் கேல்குலேட்டரில் இங்கிற லெட்டரை மட்டும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வேல்யூ டிஸ்பிளே ஆகும் டூ பாயிண்ட் செவன் ஒன் அப்படிங்கிற கான்சன்ட் ஏன்னா இ பவர் ஒன் இஸ் திஸ் கான் திஸ் வேல்யூ இது எக்ஸ்பனன்ட் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஆஃப் எக்ஸ்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு லாக் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது நேச்சுரல் லாகிரதம் நேச்சுரல் லாகுங்கிறது பேஸ் இ நம்முடைய கால்குலேஷன்ஸில் வந்து லாக் எக்ஸ் பேஸ் இ அதாவது பேஸ் இ தேவை தேவையான லாகிரதம் வேணும்னா இந்த லாக் ஃபங்க்ஷன் ஆனால் பேஸ் டென்னில் இருக்கிறது வேணும்னா லாக் டென்னுங்கிற ஃபங்க்ஷன் ஸோ லாக் டென்னுங்கிற ஃபங்க்ஷன் ஃபார் பேஸ் டென் லாக் லாக் எக்ஸ் பேஸ் டென் வந்து லாக் டென் இது நேச்சுரல் லாக் நெக்ஸ்ட்டு எஃப் அப்சல்யூட்டுங்கிறது ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் வேல்யூவில் அப்சல்யூட் வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு அப்சல்யூட்டுங்கிறது இன்டீஜருக்குன்னு ஐன்னு கொடுத்துருந்தோம் இது அப்சல்யூட் வேல்யூ ஆஃப் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் நம்பர் அப்போ இதுலேயும் வந்து ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இருந்தாலும் பட் அவனுடைய சைன் இல்லாமல் இது எதுக்காக சார் தேவை அப்படின்னா இப்போ ஒரு வேல்யூவில் வந்து எனக்கு ஒன்லி டிஸ்டன்ஸ் ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஏ மைனஸ் பி வேணும் ஆர் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி வேணும் அப்படின்னா எனக்கு அங்கே நான் வந்து ஏ மைனஸ் பின்னு கொடுத்தேன்னா என்னாகும் சம்டைம்ஸ் அது நெகட்டிவாக இருக்கலாம் அல்லது பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும்தான் வேணும் பாசிட்டிவ் வேல்யூ மட்டும்தான் வேணும்னா அப்சல்யூட் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பின்னு போட முடியும் அப்சல்யூட் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி இது சில கால்குலேஷன்ஸில் நமக்கு தேவைப்படும் ரைட் நெக்ஸ்ட்டு சீலிங் அண்ட் ஃப்ளோர் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் சீல் சிஇஐஎல் ஆஃப் எக்ஸ் சீலிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா என் நெக்ஸ்ட் இன்டீஜர் நெக்ஸ்ட்டு ஹையர் இன்டீஜர் இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ளோரில் இருக்கோம் ஸோ ஃப்ளோருங்கிறது இப்போ ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸில் நம்ம மிடிலில் இருக்கிற வேல்யூ இருக்குது ஸோ நம்ம கொடுக்குற அந்த ஃப்ராக்ஷனை விட நெக்ஸ்ட்டு ஹையர் இன்டீஜர் இஸ் எ சீலிங் வேல்யூ நெக்ஸ்ட்டு லோயர் இன்டீஜர் இஸ் எ ஃப்ளோர் வேல்யூன்னு பேர் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இந்த லைனில் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் இருக்குது ஸோ அந்த டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் அப்படிங்கிறது உடைய ஃப்ளோர் வேல்யூ டூ சீலிங் வேல்யூ த்ரீ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இது பாசிட்டிவ் வேல்யூவில் நெக்ஸ்ட் இன்டீஜர் இது ஆக்சுவலாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன்னை விட கிரேட்டர் இன்டீஜர்ஸில் இருக்கிற சுமால் சில டெஃபினேஷன் அப்படி இருக்கும் பட் அது வந்து என்ன மீனிங் இதை விட நெக்ஸ்ட் இன்டீஜர் அது மாதிரி ஃப்ளோருங்கிறது இதுக்கு ப்ரீவியஸ் இன்டீஜர் இது வந்து என்னென்னா பாசிட்டிவாக இருந்தால் பட் அதுவே நெகட்டிவாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்றுக்கு ஃப்ளோர் இஸ் மைனஸ் டூ ஏன்னா இட் இஸ் எ லோயர் இன்ட்ரி இன்டீஜர் மைனஸ் டூங்கிறது மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னை விட கிரேட்டர் வந்து மைனஸ் ஒன்று ஸோ அப்போ சீலிங் இஸ் மைனஸ் ஒன் ஃப்ளோர் இஸ் மைனஸ் டூ ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பவர் ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஒய் பவருங்கிறது நம்ம இப்போ எக்ஸ் பவர் என் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் ஸோ இது பவர் ஸோ பவர் ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஆகி நம்ம காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரோக்ராமில் இந்த பவருங்கிற ஃபங்க்ஷன் பயன்படுத்திருப்போம் ஸோ அது மாதிரிங்க எக்ஸ் பவர் எக்ஸ் கம் ஆ ஒய்யோடைய பவர்னா எக்ஸ் பவர் ஒய் டூ பவர் ஆஃப் டூ கமா செவன் அப்படின்னா டூ பவர் செவன் அர்த்தம் ஸோ இதுவும் வந்து டபுள் வேல்யூ கொடுக்கலாம் அதாவது ஃப்ராக்ஷனோட வேல்யூஸ் கொடுக்கலாம் இது பவர் ஃபங்க்ஷன் ரைட் நெக்ஸ்ட்டு மாடுலஸ் எஃப் மாடு ஆக்சுவலாக நம்ம மாடுலஸ்ங்கிறது வந்து ரிமைண்டர் ஆப்ரேட்டர்
இந்த எஃப் மாடுங்கிறது ரிமைண்டர் ஆஃப் ஃப்ளோட் வேல்யூஸ் ஃப்ராக்ஷனோடு இருக்கிற அதை ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் டேட்டாவில் நம்ம ரிமைண்டர் எடுக்கணும்னா வி கேன் யூஸ் திஸ் ஃபங்க்ஷன் ஏன்னா ஆல்ரெடி ஆப்ரேட்டர் பர்சன்டேஜ் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணால் இன்டீஜியருடைய ரிமைண்டர் கிடைக்கும் இந்த ஃபங்க்ஷனை பயன்படுத்தி நம்ம ஃப்ளோட்டுக்கான ரிமைண்டரை எடுக்கலாம் ரைட் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம கால்குலேட்டரில் நீங்கள் நிறையா பயன்படுத்திருப்பீங்க ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நம்முடைய கால்குலேஷன் வரும் இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் ஒன்று சொல்கிறேன் இந்த சைன் காஸ் டேன் இதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது நீங்கள் மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஃபங்க் ஃபார்முலாவில் பயன்படுத்தியிருப்பீங்க சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா டேன் தீட்டான்லாம் அது மாதிரி ஏ சைன் ஏ காஸ் ஏ டேன் அப்படிங்கிறது சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஆர்க் சைன் பேர் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆர்க் காஸ் டேன் இன்வர்ஸ் இஸ் ஏ டேன் இதில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஸ் இன் ரேடியன்ஸ் ஸோ ரேடியன்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் நம்ம ரேடியன்ஸை தான் கொடுக்கணும் இப்போ சைன் நைன்டி டிகிரி என்ன அப்படின்னு செக் பண்ணணும்னா நைன்டீன் அப்படியே கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா சைன் நைன்டீன் கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் டேக் நைன்டி ஆஸ் ரேடியன்ஸ் ஸோ இப்போ அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஈக்குவல் டு பை ரேடியன்ஸ் அப்போ ஒன் டிகிரி ஈக்குவல் டு பை பை ஒன் எயிட்டி ரேடியன்ஸ் அப்போ ஒரு டிகிரிக்கு ஈக்குவலண்ட் ரேடியன்ஸ் பை பை ஒன் எயிட்டி ஸோ பையிங்கிறது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் தெரியும் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் டிவைட் பை ஒன் எயிட்டி இந்த ஃப்ராக்ஷன் தான் வந்து ஒரு டிகிரி ஈக்குவலண்ட் ரேடியன்ஸ் இப்போ எனக்கு வந்து சம் தீட்டா டிகிரி ஆர் எக்ஸ் டிகிரி வேணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் இந்த எக்ஸால் பை பை ஒன் எயிட்டியை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஆர் எக்ஸை வந்து பை பை ஒன் எயிட்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணால் யூ வில் கெட் த ரேடியன்ஸ் இந்த வேல்யூவை தான் நம்ம ஆர்குமெண்ட்டாக கொடுக்கணும் அப்போ சைன் நைன்ட்டி வேணும்னா நைன்ட்டி இன்ட்டு பை பை ஒன் எயிட்டி கொடுக்கணும் ஸோ ஆங்கிள் மஸ்ட் பி இன் ரேடியன்ஸ் என்னுடைய ரிசல்ட் வந்து வேல்யூவாக வந்துடும் ரைட் பட் இந்த இன்வெர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ என்ன டேன் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் ஒன் என்ன சொல்லுவோம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டேன் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் ஒன்ங்கிறது வந்து இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆனால் நமக்கு அவுட்புட்டில் வர்றது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு வராது ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கான ஈக்குவலண்ட் ரேடியன்ஸ் அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் ஸோ இட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆங்கிள் இன் ரேடியன்ஸ் இதுதான் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷனில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இது இல்லாமல் ஏ டேன் டூ அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேமஸ் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆக்சுவலாக இட் இஸ் அ டேன் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் தான் இது என்ன அர்த்தம்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ்னு அர்த்தம் அதாவது டேன் இன்வர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆங்கிளை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு செக் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது நமக்கு இந்த டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் அதாவது ஒய்யும் எக்ஸும் தெரிஞ்சுதுன்னா அந்த டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸுங்கிறது என்ன ஆங்கிள்ங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும் மற்றதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆங்கிளை கொ அதாவது நான் வேல்யூவை கொடுத்து ஆங்கிள் கிடைக்கும் பட் இதில் வந்து இந்த ஃப்ராக்ஷனை கொடுத்து கூட நம்ம ஆங்கிளை கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்காக இந்த ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ஏ டேன் டூங்கிற ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இட் ஹேஸ் டபுள் ஒய் அண்ட் டபுள் எக்ஸ் நார்மல் டேன் இன்வர்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன்னுங்கிறது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு வரும் எனக்கு இந்த வேல்யூ தெரியாது ஆனால் ஐ நோ த டிஸ்டன்ஸ் இந்த ரெண்டு லென்த்து தெரியும் ஒய் எக்ஸ் தெரியும் அப்படின்னா நம்ம இந்த தீட்டாவை கண்டுபிடிக்கலாம் திஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த பவர்ஃபுல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அவைலபிள் இன் மேத் டாட் ஹெச் இது இல்லாமல் ஹைப்பர்பாலிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது சைன் ஹெச் காஸ் ஹெச் இதெல்லாம் ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம அந்த ஹெட்டர் ஃபைல் எடுத்து பார்த்தோம்னா நமக்கு தேவையான டா கால்குலேஷன் என்ன அதுக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுன்னு நம்ம தேடலாம் ஏன்னா இது மாதிரி வந்து நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து அதில் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் இல்லாத கால்குலேஷனுக்கு நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதிக்கலாம் ஸோ இது மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் வந்து மேத்தமெட் அதாவது என்னென்ன ஃபங்க்ஷனுங்கிறது என்ன ஃபங்க்ஷனுடைய டைப்ஸில் லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால் என்ன யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது என்னங்கிற இந்த ரெண்டு கேட்டகரியை பற்றி டெஃபினேஷன்ஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம் இந்த ப்ரீ டிஃபைன்ட் ஆர் லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸில் நிறைய ஹெட்டர் ஃபைல்ஸ் அதாவது நிறைய கேட்டகரிஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது அதில் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது இப்போ ப
some of the important functions of the next lecture. Thank you.